الضربات التي تعرضتم لها كتحالف دولي من عدد من الفصائل المسلحة أو الميليشيات كما يطلق عليها في بعض الأحيان يعني كان لها الأثر في هذه الانسحابات والتغييرات الأخيرة البعض يرى بأنكم تتفادون هذه المواجهة أو طبيعة الخسائر التي قد تتعرضون لها من هذه الأطراف ما هو ردكم على ذلك؟ These decisions were long planned decisions based on the success of the Iraqi security forces against Daesh. طبعا هذه القرارات اللي قمنا بها كانت فقط بسبب النجاح الذي قامت به قوات الامن العراقيه في عملياتها ضد داعش. Let me give you more detail on a base for instance like Kirkuk. We would have 300 coalition security forces there, and those 300 are providing security and logistics for a small group of advisors, 20 advisors. Why do we need 300 people to protect 20 advisors in a place where the Iraqi security forces are capable of defeating ISIS? خلي اعطيك بعض من التفاصيل ايضا في مثلا على سبيل المثال في محافظه كركوك كانت هناك تواجد 300 جندي او عسكري يقومون بحراسه 20 مستشار امني للقوات العراقيه فلماذا نحن نحتاج 300 جندي لكي يقومون بحمايه 20 شخص خاصه في الوقت الذي نرى النجاح الذي يقوم به القوات الأمن العراقية في مهاماتها. All of our moves were done in full coordination with the government of Iraq. And when we moved out of these small compounds inside these bases, we have now transferred nearly 80 million dollars of property to the government of Iraq from the coalition. طبعا كل حركاتنا وقراراتنا كانت منسقه مع الحكومه العراقيه حيث قمنا بتسليم هذه المعسكرات الصغيره للحكومه العراقيه وقوات الامن العراقيه وفي سبيل المثال قمنا هذه المواقع كانت تمثل 80 مليون دولارا في هذه المواقع.